3ヶ月続けると身につく科学的な理由とはゴールデンウィーク中は名古屋大阪で公演とイベントをしてすごく楽しかったですねあとシオンズのカバサワファンクラブの皆さんわざわざね遊びに来てくださりありがとうございました大阪のねシオンズカバサワファンクラブイベントでは20人ぐらいの方が参加されましたけど大阪以外のいろいろ遠方から来られてる方が多かったですね東京とか千葉から来てる人もいましたし福井から来られてる人もいましたし大阪市内というよりは京都とか和歌山とか周辺から来られてるような方とかがとてもたくさんいてわざわざね遠方から来てくれて大変嬉しかったですけどもね人たちから直接話を聞くとやっぱ朝散歩とかきちんとやってるとすごく調子が良くなりましたっていう方が昨日の3人はいらっしゃいましたねメンタル疾患で通院したり薬今も,今も飲んでいるんですけど朝散歩とか規則正しい生活をしたり睡眠や運動を意識するようになってからものすごく調子が良くなりましたって話を何回も何回も聞きます毎日のように聞くんですねだからちゃんとやってると効果があるんですよどう見てもね逆に言うと朝散歩をしないってことは午前中に家から出ないってことなので明らかに体内時計も狂ってっているし運動不足でもあるし体内時計狂ってると夜眠気も出ないですから睡眠薬を飲んでわざわざ眠るっていうね睡眠薬飲むや朝散歩した方が私はいいんじゃないかなというふうに思うんですけども睡眠運動朝散歩体を整えることが結果としてメンタルを整えるっていうことにつながってきます間違いなくつながっていきます実際に良くなってる人もたくさんいらっしゃるし今聞いてる方の中でも朝散歩が良くなりましたっていう方がね何人もいらっしゃると思うんですけどもそのようにやると効果が出るんですねそれなりに本当1週間とか2週間でもものすごく良くなる人がいますし大抵3ヶ月ぐらい生活習慣を改善すると良くなりますね薬の効果っていうのも3ヶ月っていうのもありますし生活習慣の効果も3ヶ月ぐらいするとかなり結果が出てくる方が多いですということで3ヶ月というものを一つのメドにしてねやっていただきたいですねっていう話を以前の動画でもしたらこの3ヶ月っていうのに科学的根拠ってあるんですかっていう話なんですけどあるんですねこれがねこの間読んだ論文があってですね遺伝子っていうのは持ってるか持ってないかっていうことよりもスイッチがオンになるかオフになるかってことが重要なんですね人間生まれた時は 90% 以上の遺伝子がオフになっていますそれが健康にいい生活習慣をすると体にいい遺伝子がオンになる健康に悪い生活習慣をすると体に悪い病気の遺伝子がオンになるわけですその実験では何かアクションをして3ヶ月後にもう一回遺伝子の計測をしたんですけども健康に良い生活習慣をすると3ヶ月で2000個ぐらいの遺伝子がオンになるっていう論文がありましたなんでその3ヶ月後に計測してるかっていうとだいたい遺伝子のスイッチがオンとかオフになったりするのに2 3ヶ月かかるんですね遺伝子がオンになるってことはそれによってタンパク質の合成が変わるつまり物理的に脳や体に変化が起きる期間が約3ヶ月ってことになります実際問題としてもっと1ヶ月でも2ヶ月でもスイッチがオンになりますある研究によりますと2日間徹夜をした場合におきまして健康に悪い遺伝子が1000個ぐらいオンになったそうですというふうにして1日2日でも遺伝子っていうのは変わるんですけどどっちかというと悪い行動した場合はたった数日でも健康に悪い遺伝子がオンになるんですいい生活習慣をする場合は2 3ヶ月ぐらいは続けないと遺伝子のレベルでの変化っていうのは起きない遺伝子レベルの変化っていうのは皮質的な変化そういうタンパク質とかいろいろな物質的な構造的な変化というものが起きるのにはだいたい3ヶ月かかるっていうことが言われてますし3ヶ月かかるから今さっきの論文の実験も3ヶ月後に評価するわけねもし1週間で変わるなら1週間後に評価すればいいし半年1年かかるんだったら半年こことか1年後に調べればいいんだけどそうでなく大体の研究っていうのは3ヶ月後にそういう遺伝子の評価をしてるってことは3ヶ月何かをすれば遺伝子的な変化というのが起きるってことが言われているということですねカバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼントダウンロードはコメント欄のリンクから